ஹலோ ஸ்டூடெண்ட்ஸ் இந்த வீடியோவில் நாம் லமார்க்கிசம் பற்றி பார்க்க போகிறோம் இது பத்தாம் வகுப்பு அறிவியல் புத்தகத்தில் அழகு பத்தொம்போதில் உள்ள ஆரிஜின் அண்டு எவல்யூஷன் ஆஃப் லைஃப் என்ற படத்தில் இடம்பெற்றுள்ளது ஜீன் பாப்டிஸ்டி லமார்க் இவர் தான் எவல்யூஷன் பற்றி முதன் முதலாக கருத்து தெரிவித்தவர் இவர் தான் தியரி ஆஃப் எவல்யூஷனை முதன் முதல்ல வெளியிட்டார் அதாவது எவல்யூஷனுக்கு ஒரு பிள்ளையார் சொல்லி போட்டவர் இவர் தான் ஜீன் பாப்டிஸ்டி லமார்க் இவர் ஆயிரத்தி எண்ணூத்தி ஒன்பதாம் ஆண்டு ஒரு புத்தகத்தை வெளியிட்டார் அந்த புத்தகத்தோட தலைப்பு பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் இது ஒரு மார்க்கில் கேட்கலாம் என்ன கேட்கலாம்னா த புக் பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் வாஸ் பப்ளிஷ்டு பை டேஸ் அப்படின்னு கொடுத்தாங்கன்னா நீங்கள் ஜீன் பேப்டிஸ்டி லமார்க் அல்லது லமார்க்னு எழுதுனா கூட போதும் லமார்க் எழுதின புத்தகத்தோட பேர் பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் எந்த வருஷம் பப்ளிஷ் பண்ணாங்கன்னா ஆயிரத்தி எண்ணூற்றி ஒன்பது ஸோ இதில் மூணு பாயிண்ட் நிறையா வச்சுக்கோங்க லமார்க் எயிட்டீன் நாட் நைன் பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் இதில் ஒன்பேடு கேட்கலாம் இதுதான் லமார்க் எழுதிய புத்தகம் பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக் இட் இஸ் பாப்புலர்லி நோனஸ் பாப்புலர்லி நோனஸ்னா இப்போ எம்ஜி ராமச்சந்திரன் அப்படின்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது ஹி இஸ் பாப்புலர்லி நோனஸ் எம்ஜிஆர் எம்ஜிஆர்னா எல்லாத்துக்கும் தெரியும் ராமச்சந்திரன்னா யாருக்குமே தெரியாது ஸோ எம்ஜி ராமச்சந்திரன் இஸ் பாப்புலர்லி நோனஸ் எம்ஜிஆர் அது மாதிரி பிலாசபிக் ஜுவாலஜிக்னா நிறைய பேருக்கு தெரியாது இது பாப்புலரில் என்ன சொல்லுவாங்கன்னா தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆக்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் அல்லது யூஸ் அண்டு டிஸ்யூஸ் தியரி அல்லது லெமார்க்கிசம் ஸோ த புக் பிலாசபிக் ஜுவாலஜி இஸ் பாப்புலர்லி நோனஸ் தியரி ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆக்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் அல்லது யூஸ் அண்டு டிஸ்யூஸ் தியரி அல்லது லெமார்க்கிசம் இதுதான் இதோட பாப்புலர் நேம் பிரின்சிபிள் ஆஃப் லெமார்க்கிசம் லெமார்க்கிசத்தோட கருத்துக்கள் பாருங்கள் ஒன்று இன்டர்னல் வைட்டல் ஃபோர்ஸ் அதாவது மனதுக்கு உள்ளே இருக்கக்கூடிய ஒரு உள்ளார்ந்த ஆற்றல் அப்படின்னு அவர் லெமார்க் சொல்கிறார் லிவிங் ஆர்கானிசம்ஸ் ஆர் தர் காம்போனன்ட் பார்ட்ஸ் டென் டு இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் கண்டினியூஸ்லி அதாவது இந்த எக்ஸாம்பிளை பாருங்கள் தெரியும் இப்போ இது மாடர்ன் ஹார்ஸ் நவீன குதிரை இந்த மாடர்ன் ஹார்ஸ் வந்து இந்த இயோஹிப்பஸ் அப்படின்னு ஒரு இனத்திலிருந்து தான் இது எவல் எவால்வ் ஆகிருக்கணும் அப்படின்னு சொல்கிறாங்க இதில் அந்த இயோ ஹிப்பஸ் வந்து சில மாற்றங்களுக்கு பிறகு ஒலிகோ ஹிப்பஸாக மாறிச்சு அது சில மாற்றங்கள் அடைந்து மெரி சிப்பஸை உருவானது அதிலிருந்து தான் பிளியோ ஹிப்பஸ் உருவாகிச்சு இந்த பிளியோ ஹிப்பஸ் தான் எவல்யூஷனரி சேஞ்சஸ்க்கு உள்ளாகி மாடர்ன் ஹார்ஸ் உருவாச்சு இதை பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய வரிசையாக பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய சைஸ் வந்து கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெருசாகிக்கிட்டே இருக்கும் அதாவது ஒரு எவல்யூஷன் எவல்யூஷனுடைய இருந்து இன்னொரு எவல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது அதோட சைஸ் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக பெரிதாகும்னு சொன்னார் இந்த ஒலிகோ ஹிப்பஸ் ஆனது இயோ ஹிப்பஸை விட பெருசாக இருக்கும் மெரி சிப்பஸ் ஒலிகோ ஹிப்பஸை விட பெருசாக இருக்கும் பிளியோ ஹிப்பஸ் மெரி சிப்பஸை விட பெருசாக இருக்கும் மாடர்ன் ஹார்ஸ் வந்து பிளியோ ஹிப்பஸை விட பெருசாக இருக்கும் ஸோ இப்படியாக பரிணாமத்தின் போது அதாவது எவல்யூஷன் நடக்கும் பொழுது இந்த சைஸ் ஆனது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக குடிக்கிட்டே இருக்கும் அப்படின்னு லமார்க் சொன்னார் பட் லமார்க்கோட கருத்துக்கள் எல்லாமே வந்து சரின்னு ஏற்றுக்கிட முடியாது பட் முதல் முதல்ல எவல்யூஷன் பற்றி இவர் தான் கருத்துக்கள் சொன்னார் த இன்க்ரீஸ் இன் சைஸ் இஸ் டியூ டு த இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இது வந்து இந்த விலங்கினுடைய உள்ள உள் உணர்வு ஆற்றல் உள்ளார்ந்த ஆற்றல் அதாவது அது மனசுக்குள்ளே நினைக்கணும் நமக்கு இப்படி வேணும் 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 வேணும்னு மாறி 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 தலைமுறை தலைமுறையாக நினைச்சா தான் இது வரும் அப்படின்னு அவர் சொன்னார் த இன்ஹெரண்ட் எபிலிட்டி என்பதை அடுத்த ஸ்லைட்டில் நான் சொல்கிறேன் என்னென்னு என்விரான்மெண்ட் அண்ட் நியூ நீட்ஸ் அதாவது புது ஆர்கன் ஒரு உயிரிக்கு உருவாகுதுன்னு வைங்களேன் அதுக்கு மூல காரணம் என்விரான்மெண்ட் தான் அப்படின்னு லமார்க் சொன்னார் எ சேஞ்ச் இன் த என்விரான்மெண்ட் பிரிங்ஸ் அபவுட் சேஞ்ச் இன் த நீட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் இப்போ பாருங்கள் இது வந்து ஒட்டகச்சு வங்கி இது முதன் முதல்ல உள்ளது அதாவது பல ஆயிரக்கணக்கான ஆண்டுகளுக்கு முன்னால் உள்ள ஒட்டகச்சு வங்கி இது இப்போ இருக்கக்கூடிய ஒட்டகச்சி வங்கி இது 
அதாவது இந்த ஆரம்ப காலத்தில் உள்ள இந்த ஒட்டக செருங்கிக்கு கால் பார்த்தீங்கன்னா சின்னதாக தான் இருக்கும் கழுத்து பார்த்தாலும் சின்னதாக தான் இருக்கும் இப்போ இதை பாருங்கள் எ சேஞ்ச் இன் த என்விரான்மெண்ட் இப்போ இந்த மாதிரி உள்ள ஒட்டக செவிங்கி வந்து தரையில் உள்ள புல்லை தான் சாப்பிட்டுட்டு இருந்தது பட் ஒரு காலத்தில் வந்து ரொம்ப பஞ்சம் ஏற்பட்டுது அப்போ தரையில் உள்ள புல் பூரா இல்லாமல் போச்சு அப்போ இது என்ன செய்யும்னா தன்னுடைய முன்னங்கால்களை தூக்கி இந்த கழுத்தை நீட்டி மரத்தில் உள்ள இலைகளை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக சாப்பிடும் ஒரு ரெண்டு இலையை சாப்பிடும் பொத்து நிக்களை உட்காந்துடும் திரும்ப அப்படி காலை தூக்கி கழுத்தை நீட்டி என்ன செய்யும் சாப்பிடும் அப்போ இது மனசுக்குள்ளே என்ன நினச்சிது நமக்கு வந்து ஒரு நீளமான காலும் நீளமான முன்னங்காலும் நீளமான கழுத்தும் அதாவது லாங் நெக் அண்ட் லாங் ஃபோர் லிப்ஸ் முன்னங்கால்களும் முன்னங்கழுத்தும் நீளமாக இருந்தால் நம்ம மரத்தில் உள்ள இலைகளை ஈஸியாக சாப்பிடலாமே அப்படிங்கிற ஒரு இன்டர்னல் அர்ஜி அதை சொன்ன இல்லையா அந்த மாதிரி ஒரு உள் உணர்வு ஏற்படணும் இந்த உள் உணர்வை யார் ஏற்படுத்தணும்னா என்விரான்மெண்ட்டு தான் ஏற்படுத்தணும் எந்த என்விரான்மெண்ட் ஏற்படுத்துச்சு பஞ்சம் ஏற்பட்டுச்சு கீழே உள்ள புல்லு பூரா இல்லாமல் போச்சு ஸோ இந்த தேவைகளை என்விரான்மெண்ட்டு தான் ஏற்படுத்தணும் அப்படின்னு சொன்னார் இப்போ பாருங்கள் எ சேஞ்ச் இந்த என்விரான்மெண்ட் என்ன என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு பஞ்சம் ஏற்பட்டதுனால தரையில் உள்ள புல்லு பூரா இல்லாமல் போச்சு பிரிங்ஸ் அபவுட் சேஞ்சஸ் இன் த நீட் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் அப்போ அதுக்கு ஒரு புது தேவை ஏற்படுகிறது என்ன தேவை கீழே உள்ள புல்லெல்லாம் சாப்பிட முடியாது அப்போ மரத்தில் உள்ள இலைகளை சாப்பிட வேண்டிய அவசியம் அதுக்கு ஏற்பட்டுச்சு இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த சேஞ்சிங் என்விரான்மெண்ட் மரத்தில் உள்ள இலைகளை சாப்பிடக்கூடிய சூழ்நிலை உருவானதுனால த ஆர்கானிசம் டெவலப் செட் இன் அடாப்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அப்போ அதுக்கு வந்து சில பண்புகள் என்ன செய்யணும் உருவாகணும் என்ன உருவாகணும் கொஞ்சம் கொஞ்சமாக காலை தூக்கி கழுத்தை நீட்டி அந்த இலையை சாப்பிட வேண்டிய ஒரு சூழ்நிலை உருவாகுச்சு இல்லையா அதனால் த அடாப்டேஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் மே பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி ஸோ இது இதனுடைய பிஹேவியரே மாறுது கழுத்தை கீழே குனிஞ்சு புல்ல சாப்பிடக்கூடிய அந்த ஒட்டக செவிங்கியானது முன்னால் உள்ள காலை தூக்கி கழுத்தை நீட்டி மரத்தில் உள்ள இலைகளை உண்ணக்கூடிய ஒரு சூழ்நிலை ஏற்படுச்சு அதனால் அது மனசுக்குள்ள ஒரு எண்ணம் வந்துச்சு நமக்கு ஒரு நீளமான கழுத்தும் நீளமான முன்னங்காலும் இருந்தால் சாப்பிட்றதுக்கு ஈஸியாக இருக்குமே அப்படின்னு ஒரு மனசில் ஒரு எண்ணம் ஏற்பட்டுச்சு ஒரு தூண்டல் ஏற்பட்டுச்சு பட் முக்கியமான கண்டிஷன் அவர் என்ன சொன்னார்னா இந்த தூண்டலை இயற்கை தான் ஏற்படுத்தணும் அதாவது சூழ்நிலை என்விரான்மெண்ட் தான் ஏற்படுத்தணும் அப்படிப்பட்ட சூழ்நிலையில் த அடாப்டேஷன் ஆஃப் த ஆர்கானிசம் மே பி இந்த ஃபார்ம் ஆஃப் டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ பார்ட்ஸ் ஆஃப் த பாடி அதன் விளைவாக புதிய பார்ட்ஸ் அந்த உயிரியில் உருவானுச்சுன்னு சொன்னாங்க என்ன பார்ட்ஸ் உருவாகிச்சு இந்த நீளமான முன்னங்கால் உருவாகிச்சு இந்த பாருங்க நீளமாக இந்த மாதிரி ஒரு கழுத்து உருவாச்சு அப்படின்னு லெமார்க் சொன்னார் யூஸ் அண்ட் டிஸ்யூஸ் தேரி இது என்ன சொல்லுதாங்கன்னா ஒரு ஆர்கனை நம்ம நல்லா ஃப்ரீக்வெண்டாக பயன்படுத்தணும்னா அந்த ஆர்கன் நல்லா டெவலப் ஆகிரும் ஒரு ஆர்கனை நம்ம ஃப்ரீக்வெண்டாக டெவலப் பண்ணாமல் யூஸ் பண்ணாமல் விட்டோம்னா அது கொஞ்சம் கொஞ்சமாக அழிஞ்சு போகும் அப்படின்னு சொன்னார் நான் ஒரு எக்ஸாம்பிள் சொல்கிறேங்க எனக்கு இந்த பாருங்கள் இவர் ஒரு ரெஸ்லர் மல்யுத்த போட்டியாளர் இவர் இந்த கைகள் கால் கை கை வயிறு கால் இதுக்கெலாம் நிறைய எக்ஸசைஸ் பண்ணி அதாவது அதை மாறி மாறி யூஸ் பண்ணி இந்த மாதிரி கை இந்த அப்டமன் காலெல்லாம் மாற்றி வச்சுருக்காரு இதுக்கு காரணம் கண்டினியூவல் யூஸ் தான் இந்த பறவைக்கு பேர் கிவின்னு ஒரு பறவை உண்டு இந்த கிவி பறவை வந்து நியூசிலாந்தில் இருக்குது இது வந்து இந்த ரெக்கைகளை வந்து யூஸ் பண்ணாமல் விட்டுடுது அப்படி விட்டதுனால இது பறக்கக்கூடிய சக்திகளை இழந்து ரெக்கையே இல்லாமல் இருக்குது இதில் ரெக்கையே கிடையாது பாருங்கள் இதில் ஹேர்லாம் வேறு மாதிரி இருக்குது ஸோ இது கிவி பேர்ட் ஸோ ஒரு ஆர்கனை கண்டினியூஸாக நல்ல முறையில் யூஸ் பண்ணால் அது டெவலப் ஆகும் ஒரு ஆர்கனை கண்டினியூவாக யூஸ் பண்ணாமல் விட்டால் அந்த ஆர்கன் வந்து டிஸப்பியர் ஆகிரும் இதுக்கு இன்னொரு எக்ஸாம்பிள் பாருங்கள் இந்த பாம்பு இருக்கு இல்லையா இந்த பாம்புக்கு வந்து சைடில் வந்து கால்கள்லாம் இருந்துச்சு அதாவது முதல் ரொம்ப நான் சொல்லுது பல வருடங்களுக்கு முன்னால் ஆயிரக்கணக்கான வருஷங்களுக்கு முன்னால் இந்த பாம்பு வந்து எந்த இடத்துல வாழும் ரெண்டு பாறைகளுக்கு இடுக்கில் தான் வாழும் அல்லது பொந்துக்குள்ளே வாழும் அப்போ அது ஏதாவது ப்ரிடேட்டர் ஒரு கழுகோ ஒரு பருந்தோ விரட்டுச்சுன்னு வைங்க அது ஓடி போய் எங்கே ஒழியணும் அந்த புதர்க்குள்ளே போய் தான் ஒழியணும் அப்போ பொந்துக்குள்ளே போய் ஒழியணும் அப்படி ஒழியும் போது அந்த சைடில் இருக்கக்கூடிய கால்கள் அதுக்கு ரொம்ப இடைஞ்சலாக இருந்தது அதனால் மனசில் அதுக்கு ஒரு உள்ளார்ந்த ஒரு உண்டர்னல் அர்ஜு வந்துச்சு இந்த கால் இல்லாட்டம் நமக்கு நல்லா இருக்குமே நல்லா இருக்குமே அதன் விளைவாக தான் இப்போ இருக்கக்கூடிய பாம்புக்கு என்ன கிடையாது அந்த கால்களே கிடையாது அது கால்களை யூஸ்
when an organ is not used for a long time it gradually degenerates inda paarenga inda paravai irukke kiwi bird idu parakave illa parakadanaala inda rakkaiyai adu nesinjirudhu ilandirudhu degenerate aagidhu the ancestor of giraffe had short neck and short forelimbs ottaga chivinginudaiya munnorgal vande kuttayana kaluthaiyum kuttayana munnangalgalaiyum pettirundana due to shortage of grass inda pul oru panjam erpattudun naan sonna அப்போ வந்து புல் ஆனது ஷார்டேஜ் ஏற்பட்டது ஷார்டேஜ்னா என்னது பற்றாக்குறை ஏற்பட்டது தேவர் ஃபோர்ஸ்டு டு ஃபீட் ஆன் த லீவ்ஸ் ஃப்ரம் த ட்ரீஸ் மரத்தில் உள்ள இலைகளை உண்ணக்கூடிய சூழ்நிலை ஏற்பட்டது த கண்டினியூஸ் ஸ்ட்ரெச்சிங் ஆஃப் தேர் நெக் அண்ட் ஃபோர் லிம்ஸ் அப்போ அது என்ன செய்யும் நான் ஏற்கனவே சொன்னேன் பின்னங்கால்களை ஊனிட்டு முன்னங்கால்களை மேலே தூக்கிட்டு கழுத்தை நீட்டும் மாறி மாறி கழுத்தையும் இப்படி காலையும் நீட்டுனதுனால இட் ரிசல்டட் இன் த development of long neck and long forelimbs adan vilayavaga adukku neelamana kaluthu vandathu neelamana munnangalum vandathu modhala adu manasula oru enna yerpadum nu oru sonnar anda ullunarve yaar yerpaduthano environment da yerpaduthano idha vandu lamarkesathinudaiya oru mukkiyamana karuthu the degenerated wing of kiwi idha kiwi paravai the kiwi paravai anadhu wings irakkaigalai use panna adadunala டிஸ்யூஸ் பண்ணதுனால அந்த இறக்கை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக என்ன செஞ்சிருது டீஜெனரேட் ஆகிடுது நான் பாம்பு எக்ஸாம்பிள் சொன்னேன் இல்லையா அதை நீங்கள் எடுத்துக்கலாம் தியரிஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் ஆக்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் இந்த என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் த அனிமல் டெவலப் அடாப்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர்ஸ் இதுக்கு வந்து நீங்கள் ஒட்டகச்சி விங்கி எடுத்துக்கலாம் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்சஸ் கீழே உள்ள புல்லெல்லாம் இல்லாமல் போச்சு த அனிமல் டெவலப் அடாப்டிவ் ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ அந்த அனிமலுக்கு என்ன ஏற்பட்டுச்சு நீளமான முன்னங்காலும் நீளமான கழுத்து என்ன செஞ்சது ஏற்பட்டுச்சு த கேரக்டர்ஸ் டெவலப்டு பை த அனிமல் த கேரக்டர் இதெல்லாம் லாங் நெக் அண்ட் லாங் லெக் நீளமான காலும் நீளமான முன்னங்காலும் நீளமான கழுத்தும் டெவலப்டு பை த அனிமல் எந்த அனிமல் ஜிராஃபி டூரிங் தர் லைஃப் டைம் அதனுடைய வாழ்நாளில் ஏற்பட்டது இன் ரெஸ்பான்ஸ் டு த என்விரான்மெண்டல் சேஞ்சஸ் அதாவது என்விரான்மெண்டல் சேஞ்ச் நடந்ததுனால ஒரு விலங்கினுடைய வாழ்நாளில் ஒரு உறுப்புகள் உருவானா என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் என்ன நடந்தது புல் கீழே உள்ள புல் புறா அழிஞ்சு போச்சு அப்போ என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆச்சு என்ன கேரக்டர் டெவலப் ஆச்சு லாங் ஃபோர் லிம்ப்பும் லாங் நெக்கும் எந்த அனிமலில் ஜெராஃபியில் ஸோ ஒரு அனிமலோட லைஃப் டைமில் என்விரான்மெண்ட் சேஞ்ச் ஆனதுனால அதுக்கு புதிதான உருவான அந்த கேரக்டர் நீண்ட கழுத்தும் நீண்ட உண்ணங்கால்களும் அந்த பண்புகளுக்கு பேர் தான் ஆக்வர்டு கேரக்டர்ஸ் அப்படின்னு பேர் த ஆக்வர்ட் கேரக்டர்ஸ் ஆர் டிரான்ஸ்மிட்டட் டு த ஆஸ்பிரிங் பை த ப்ராசஸ் ஆஃப் இன்ஹெரிட்டன்ஸ் இப்போ வந்து ஒரு ஒட்டகச்சி வீங்கி இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன் அதுக்கு வந்து இந்த எண்ணெய் இருக்குது நமக்கு நீளமான கால் வேணும் நீளமான கழுத்து வேணும்னு எண்ணெய் இருக்கும் அப்போ அதுக்கு வந்து எக்கி எக்கி என்ன செய்யும் மரத்தில் உள்ள இலைகள்லாம் சாப்பிடும் அப்போ அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய அந்த ஆஃப்ஸ்பிரிங் அந்த குழந்தைகளுக்கு வந்து குட்டிகளுக்கு வந்து அதை விட கொஞ்சம் நீளமான கழுத்து காலம் என்ன செய்யும் வரும் அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய குட்டிக்கு அதை விட கொஞ்சம் நீளமான கழுத்தும் காலும் வரும் அப்படின்னு யார் சொன்னா நம்ம லமார்க்கு சொன்னார் இது உங்க புக்கில் போட்டிருக்காங்க அதாவது லமார்க் இசத்தை ஷார்ட்டாக ஒரு டயக்ராம் மாதிரி போட்டிருக்காங்க என்விரான்மெண்டல் சேஞ்ச் கீழே உள்ள புல்லு பூரா என்ன செஞ்சது அழிஞ்சு போச்சு நீடு ஃபார் நியூ ஸ்ட்ரக்சர் அப்போ மரத்தினுடைய இலைகளை சாப்பிடணும்னா ஒரு புது அமைப்பு வேணும் ஸோ டெவலப்மெண்ட் ஆஃப் நியூ ஸ்ட்ரக்சர் அதன் விளைவாக பல தலைமுறைகளாக போராடுவதன் காரணமாக அதாவது அந்த உள்ளுணர்வு ஏற்பட்டதன் காரணமாக புது ஸ்ட்ரக்சர் உருவாச்சு என்ன ஸ்ட்ரக்சர் அது நீளமான கழுத்தும் நீளமான காலும் ஆர்கன் ஆஃப் யூஸ் அந்த நீளமான கழுத்தையும் நீளமான கால்களையும் அந்த சந்ததிகள் யூஸ் பண்ணுறதுனால இன்ஹெரிட்டன்ஸ் ஆஃப் அடாப்டிவ் கேரக்டர்ஸ் அதுக்கு பிறக்கக்கூடிய ஒவ்வொரு குட்டிக்கும் ஒவ்வொரு தலைமுறையிலையும் நீளமான கழுத்து இருந்தது நீளமான கால் இருந்தது அப்போ ஆர்ஜின் ஆஃப் நியூ ஸ்பீசிஸ் இப்போ இருக்கக்கூடிய அந்த ஒட்டகச்சிவிங்கானது முதல்ல இருந்த ஒட்டக செவிங்க கூட கம்பேர் பண்ணும் போது நீளமான கழுத்து இருக்கு நீளமான கால் இருக்கு சப்போஸ் இப்படி ஒரு மாறின ஒரு ஆர்கனை அதை டிஸ்யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா ஒரு ஆர்கன் அதை டிஸ்யூஸ் பண்ணிச்சுன்னா அந்த ஆர்கன் என்ன செஞ்சிடும் மறைஞ்சு போகணும் அப்படின்னு சொல்லுது இப்போ வந்து அதான் நம்ம கிவி பேர்டு சொன்னேன் இல்லையா அந்த ஆர்கனை யூஸ் பண்ணாமல் இருந்தனால அது என்ன செஞ்சது மறைஞ்சு போச்சு பாம்பு இருக்கு அது வந்து இந்த பொந்துக்கு பொந்துக்குள்ளே தான் போகும் அப்போ சைடில் இருக்கக்கூடிய கால்கள் போனால் அதுக்கு இடையூறாக இருந்தது அப்போ மனசுக்குள்ளே நினச்சிக்கிட்டே இருந்தது இந்த கால் இல்லாமல் இருந்தால் நமக்கு சௌரியமாக இருக்குமே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அதன் விளைவாக அந்த கால் நாள் ஒவ்வொரு உயிரும் மாறி மாறி நினச்ச பல தலைமுறையாக நினைச்ச காரணத்தினால அந்த கால் இல்லாமலே போயிடுது
Thank you viewers. If you are not subscribed to our channel, you will see all the videos in the video. If you subscribe to our channel, we will see all the videos in the video. That's why you will see our channel and subscribe to our channel. Thank you viewers.